est toujours sur la main visible, sur la lumière. L'évolution du pick and roll, à un moment donné, on a mis des orientations différentes. Ça veut dire que vous avez déjà vu, certainement, et notamment dans tout ce qui est pick and roll au milieu, on a l'orientation classique, gauche-droite, et à un moment donné, on a eu ça, à plat. On n'a plus trop ça. À plat, maintenant, euh, on n'a pas tellement, parce que dans la pression, etc., on a une grosse agressivité sur la balle, ce qui fait qu'à un moment donné, bah, forcément, on oriente le, le joueur d'un côté ou de l'autre, et comme l'écran, il, il est immobile, ça devient compliqué à pouvoir utiliser. Pourquoi on l'avait à plat On monte un peu. Pourquoi on l'avait à plat Parce qu'à un moment donné, dans la volonté ici, de pouvoir monter sans appel d'écran, en étant ici, bien, vous pouvez juste avoir ça. Voilà. Donc dans cette situation, je pouvais avoir un joueur qui percute un peu plus vite, et ici, juste dans la contestation, avoir un joueur qui va peut-être faire ça et qui va être tout de suite être derrière. Ok, reprend. Simplement maintenant, l'évolution de l'agressivité fait qu'on essaye toujours d'anticiper en défense, ça veut dire que défensivement, quand on est un joueur, quand on est un joueur qui passe à, à soi, on est rarement comme ça. Pourquoi Parce que anticiper pour gagner, anticiper pour gagner, ça veut dire que lui il est droitier ou, ou gaucher. Anticiper pour gagner, c'est déjà pas lui donner sa main forte. Donc si je lui donne pas sa main forte, je gagne déjà. Donc déjà je vais être dans l'orientation. Là. Là. Travaillez des bras. Combien de fois vous sortez sur un joueur, vos joueurs sortent sur un joueur, et en fin de compte, ils font un travail super efficace avec les jambes, simplement ils oublient leurs bras. Donc ils sont là, ils sont au taquet, les mecs qui courent, ils sont sur de l'amplitude, ils sont sur de la rupture, ils sont exactement sur ce que vous leur demandez. Ça veut dire que là, ils sont vite, là, lent, et les mecs sont Et le mec, il fait, pas, trois points. Et coach, j'étais là, ouais, mais, hey, t'as des bras Là, c'est exactement pareil. Dissocier le travail, mais c'est quelque chose que personne ne fait au départ. Si vous ne le travaillez pas, les mecs qui vont arriver là, ils vont défendre là. Si vous ne travaillez pas sur ça, ils ne vont pas le faire. Ou alors très peu. Là, c'est la même chose. Travail des bras, des mains. Ça veut dire que ici, je suis là. Là. Toujours en bas. Là. Jamais comme ça. Jamais au bas. Toujours dans la situation là et la main là. Je lui gêne. Donc si je le mets sur sa main gauche, là, là, et là, je gêne la passe, là, ok À un moment donné, je lui mets de la pression. Si je lui mets de la pression, je suis en orientation. Si je suis en orientation, <coughs> l'écran à plat, il est plus aussi efficace. Donc on a les écrans qui sont orientés. Travail d'espace, offensivement, et grand dans le milieu, quatre joueurs au fond, évolution, on avait un joueur qui portait un écran, ok, là, annonce, retard ou pas retard défensif, situation d'écran, très haut, pourquoi ne pas envisager de sticker pour passer en dessous, pourquoi ne pas envisager de rester sur la ligne pour lui passer en dessous et protéger, comme vous voulez. Écran plus proche de la ligne, <rire> voilà. Là, si à un moment donné, je stick, qui peut tirer, si je stick, qui peut prendre de la vitesse, etc. Donc là, vous avez une stratégie défensive à amener. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix Joueur qui peut tirer, joueur qui est plus performant sur le drive, avoir la capacité d'utiliser on va dire défensivement, les faiblesses de l'attaque pour ne pas lui donner un avantage. Offensivement, vous êtes obligé de faire un choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un écran dans le milieu. Il va se situer dans un espace de raquet. Vous avez obligatoirement deux joueurs plus un. Ça veut dire que vous êtes dans la situation d'avoir peut-être deux joueurs à côté du drip. Vas-y. Stop ça veut dire que là, je pas, j'ai deux joueurs. Et j'en ai plus qu'un ici. Okay. 
Si tu viens de ce côté-là, vas-y, fais l'écran de l'autre côté, voilà. Ok, stop. J'ai plus qu'un seul joueur, côté drip, et j'en ai deux là-bas. Juste dans la stratégie. J'ai un meneur qui a une agressivité dans le drive, qui va battre l'intérieur s'il protège, qui va battre l'intérieur s'il sort, et qui va poser beaucoup de problèmes par sa pista et sa capacité à, atta à attaquer les intervalles. Ne le faites pas partir des, du côté des deux. Ne le faites pas partir du côté des deux. Pourquoi On commence. Quelle que soit la situation des autres, à l'opposé, non, on verse le compte. Voilà, boum, stop. Si j'ai un joueur sur un jeu sur lequel je veux ouvrir pour le meneur, je ne vais pas partir du côté où j'ai les deux joueurs. Puisque les situations d'aide, elles sont là. Je vais le faire partir sur une situation où, à un moment donné, il va pouvoir prendre les intervalles où il n'y a pas d'aide. Soit il est battu, à un moment donné lui il va donner l'aide, ou en règle le général, reste en haut, vas-y, s'il donne l'aide, lui il sort, passe, à ce moment-là, deux options prioritaires, vous avez un joueur qui est fort en dribble, positionnez automatiquement le joueur shooter côté dribble, parce que si vous y mettez une truffe, Forcément, vas-y attaque, toi tu peux aider, aide, aide. passe, ok, lui il ne peut pas tirer, donc sur les deux vous en avez au moins un qui est capable un peu de tirer, donc mettez, mettez celui qui peut tirer de ce côté là, comme ça, ça crée un vrai danger, s'il y a des situations d'aide, vous êtes dans la situation de pouvoir ouvrir un tir, la continuité, elle est la même dans la descente du joueur, elle est exactement pareille dans la construction. Simplement, s'il est battu, vas-y, rime, reste là, reste là. Attaque, lui maintenant il n'aide pas. Bien. Donc ils sont dans la situation à ne pas donner d'aide côté ballon. Donc il perd. Donc il n'y a pas d'aide. Donc lui déjà, défensivement, ils ont fait le bon choix, il est dans la situation à ne pas donner. Ce qui veut dire que toi tu es battu, donc lui il est là. La situation d'aide, elle va forcément arriver là. Si elle n'arrive pas, lui il tire. Donc lui il va venir. Okay. Là on est dans la situation où à un moment donné on va en avoir un ou ça. Ça veut dire que juste dans cette situation de drip dans l'axe, le seul travail que vous devez demander à celui qui est en profondeur, c'est d'avoir la capacité à prendre le contact avec celui qui va venir à l'opposé. Trop souvent, vous avez une action vers le panier qui est sans contact. Si le timing de drip, de percussion, est de rentrer à la balle est assez rapide, vous avez la balle. Mais si vous ne l'avez pas dans le bon timing et que la défense anticipe, cette balle-là, elle est volée. On commence. On commence. On adasse. Là. Ok. Go. Voilà. C'est ça. Ferme. Si à un moment donné, lui, il laisse, lui, il vole la balle. Donc le seul travail que vous devez demander à celui qui est ici, c'est d'ouvrir ses appuis, venir là pour demander la balle. La deuxième situation, on prend, c'est continuité. C'est rompre, vous en avez certainement entendu parler, c'est rompre les alignements. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez rompre les alignements. Rompre les alignements, ça veut dire que le joueur qui est plus en profondeur ne peut pas avoir un deuxième sur la profondeur. Donc on est là. Lui, quand il va attaquer, moi je vais remonter, toi tu vas stopper, et je vais remonter, toi tu vas être dans la rotation, sinon lui il a la balle, et je ne remonte jamais au-delà de la ligne du regard du joueur qui dribble. Ce qui veut dire qu'il y a deux choses. Il y a un, reviens, reviens, et ça, c'est souvent, souvent une erreur, ok, par rapport
rapport à la situation de celui qui a la balle, on lui dit toujours, mais tu vas trop en profondeur pour faire la passe. Si, il y a là, là. Il doit être dans les capacités à pouvoir être là pour tirer. Là. Deux, tu viens en rotation. Tu viens en rotation. Là, il doit être dans les capacités à pouvoir passer pour passer. Là. Là, il doit être dans la capacité à pouvoir s'arrêter et tirer. Et deux, c'est exactement le même endroit pour faire la diagonale. Parce que s'il fait ça, et qu'il va chercher le contact avec le grand, il ne peut pas tirer avec une série de personnes, il n'y a pas d'ouverture. Et il y a encore moins d'ouverture avec la passe là-bas. Donc avoir la capacité à faire travailler techniquement un joueur, il va être capable de comprendre que la distance... Là, elle s'effectue pas simplement sur le contact, mais sur un, un espace plus haut. Pour lui donner la capacité à passer la balle et à passer surtout celle-là. Parce que le commence, il rentre, on la passe. Voilà. Stop Si moi, à un moment donné, rien qu'on reprend ça et Max met en profondeur, je suis là. Là, il ne peut plus me faire la passe. Je suis au-delà de sa ligne de regard, je suis dans la situation où à un moment donné il va avoir un grand avec les bras levés, c'est plus possible. Alors il y a toujours une solution, on commence. Et la solution vous allez trouver vous-même, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, vous allez changer. Dans votre logique, plus vous avez de la profondeur avec la balle, plus l'intérieur vient dans le milieu et plus l'extérieur va à 0 degré. Ça veut dire que là, on n'est même plus sur une situation de profondeur avec la balle, on est dans une situation de stopper là, on fait ça. Si lui il fait ça, on fait autre chose. Là, bien, contact. Remonte juste un peu. Pour la ligne. Là, je peux le voir jusqu'à au-dessus de la ligne de raquette. Là. Prends le milieu, prends le milieu, redescends à 0 de voilà. C'est qu'un alignement. Et c'est un alignement qui concerne deux joueurs et celui qui a la balle. Faire faire le bon choix. Faire faire le bon choix à celui qui a la balle ici, dans son agressivité, savoir s'il peut aller marquer, savoir s'il peut passer la balle, s'arrêter pour tirer ou renverser, c'est déjà une étape. La deuxième étape, c'est s'il part en profondeur, on va faire autre chose. Donc toi, tu vas partir en profondeur, jouer le petit rôle ici, ok Donc lui, il va aller dans la profondeur, il va aider, et la balle, je vais pouvoir venir par rapport à ce qu'il fait. Allez, donc situation d'un tir à trois points, ça peut être efficace. Efficace parce que ça vaut trois points. Efficace quand on a le joueur qui est capable de tirer à trois points qui a la balle. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça peut être aussi pénalisant si à un moment donné on a un joueur qui reçoit la balle à trois points et qui ne peut pas tirer. Donc la situation là-bas, elle n'est pas qu'à zéro degré à trois points. On commence la place, fais la même chose en profondeur, stop, reprends de la vitesse, reprends de la vitesse. Allez, un vrai grand descend, descend, stop, stop, commence en bas. Allez, go. Voilà. Hop, hop. Réduire la distance. Réduire la distance. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas simplement jouer sur une situation où. Vous allez être que dans la largeur. On a des joueurs là-bas qui ne sont pas capables de tirer à 0 degré dans le corner. Pourquoi Parce que mon joueur qui peut tirer, il est où Il est là. Euh, là, ma visite, je ne l'ai pas fermé là. Recommence. Ok. Alors, il y a deux choses. Deux choses qui vont faire accentuer la bonne. La bonne position de la passe sur la ligne de fond, c'est un, le travail du joueur intérieur, ici, vas-y, on commence sur les points, il 
va être là et qui va être que dans la lecture. Là, toi tu viens, et c'est ça, et le monter. Là. Ça. Et le monter. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans cette situation-là, moi je ne joue pas pour la balle. Je joue peut-être sur la petite passe lobée, donc je le mets dans, le, dans la hauteur. Et je m'ouvre cette passe-là. Et je ne suis pas dans l'ouverture, simplement. Parce que dans l'ouverture, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire On parle de défense, contact, non contact. Donc il va, il va empêcher le contact. Donc moi, si je suis défenseur, allez, je <coughs> on l'a dit, ok Vas-y. Là, je suis là. Stop Je vais venir là. Si je viens là, dans cette situation, moi, je vais le repousser. Et là, je vais défendre après là. Et dans la situation, je peux toucher la balle. Peut-être d'un côté ou l'autre. En sachant que là, je vais avoir de la pression. On commence. Donc le but, le but de celui qui est là, c'est de ne pas lui donner l'ouverture à la balle avec le positionnement de ses fesses. Allez, go C'est là, c'est ça Là Et faire ça Juste pour être dans la situation, à un moment donné, de l'empêcher de retourner là. Tout comme la continuité, si à un moment donné, il n'y a pas assez de degré là-bas. Ok, passe. Trop, trop de joueurs, dans leur situation de contact là, toi tu es obligé de courir, font ça. Et vous dites, j'ai reçu la balle en poste bas. Je vais demander un post-up, je fais le post-up. Bon, moi, j'ai des post-up qui sont aussi là. Chez les, chez les pros, c'est pareil. Mais la situation, elle n'est pas là. Donc, on commence. Et la rotation, je passe la balle à 0 degré, Max. Vas-y, passe. Il vient. Bien de l'espace. Le bien de l'espace. Le gain de l'espace proche de la raquette. Ne pas laisser rentrer un joueur dans la rotation. Ne pas laisser un joueur revenir de l'aide dans la situation d'aide. Toujours dans le gain de l'espace avec le contrôle du dos. Pourquoi le dos Parce que ça évite à un moment donné de perdre le contact visuel avec la balle. On n'est jamais comme ça. On est toujours ouvert à la balle. C'est comme dans les situations là. Dans la situation où vous jouez poste haut qui monte, monte, monte au poste haut. Et le joueur qui vient ici, combien de fois vous avez un joueur qui reçoit la balle là Là. Jamais. On commence. On remonte. Là. Là. Parce que là je vois. Là je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. D'aller là, d'aller là. Jamais dans la fermeture pour regarder au fond. La situation de contact, non contact à l'opposé, c'est exactement la même chose. Alors là-dessus, c'est à vous de rentrer dans les situations qui peuvent être performantes pour vous. On prend la même chose. Le joueur qui part faire écran, à un moment donné, même si on a un joueur percutant, est-ce qu'on le met à gauche, est-ce qu'on le met à droite, on va lui donner sa main la plus forte, ok. Après, tu montes. C'est pas grave. On peut choisir, on peut avoir un joueur qui peut avoir un tir extérieur, comme ça il reste plus au large, si le meneur percute, il renverse la balle sur l'intérieur qui est plus à droite, et vous créez un décalage. On va dire que toi tu peux tirer, tu fais grand, reste, ok. On est dans la situation, il donne sa main droite. Il donne sa main droite. Voilà, stop. Ajustement. Ajustement tactique. Toi, tu sais que tu dois te retrouver côté opposé. Quand tu bouges. Voilà. Mais si à un moment donné, lui, il ne bouge pas, prends ta main droite. Ok, stop. La chose qu'on voulait lui donner dans la création, dans le tir ici, c'est annulé, annulé parce que le courant n'a pas bougé. Donc, prenez la situation là. Donc, stratégiquement, vous partez du principe, peu importe celui qui monte, mais celui qui est en tout cas dans la profondeur, il est toujours côté main faible. 
Soit tu montes, tes grands mains droites, soit tu pars. Voilà. Et là, on est dans la situation de pouvoir trouver quelque chose. Vous voulez augmenter la dimension offensive et la capacité de trouver quelque chose. Très bien. On commence en bas. Je prends ta place. Ok. Il appelle l'écran. Au lieu de monter et rester dans des duels face à face. Tu me suis Par l'écran, par, par. Ah. Écran intérieur, intérieur, pic. Ils font quoi Ils switchent, je prends l'avantage. On commence. Et toi, tu vas venir porter l'écran là-bas. Allez, go Là. Ok Je peux recevoir. On commence. Là, go, on change pas, on change pas, on change pas, allez go, on retrouve ça, si à un moment donné vous posez un bon écran, il y a forcément un retard, s'il y a un retard défensif, ok, on règle le général, Stratégiquement, on fait écran, faut un peu en retard. En règle générale, celui qui suit, il suit tout le temps. Si toi tu es en retard là, ici j'ai un joueur qui peut un peu plus tirer, tu restes sur de la hauteur en décalage. Lui il glisse, glisse. Boum. Ok, on fait ça. Allez, bon. Situation, on a une situation où mes joueurs ils sont pas placés correctement sur shooter extérieur. On commence à Je vais lui donner la main droite. Je suis le shooter. La stratégie c'est ouvrir avec un seul joueur de son côté droit. Si là-bas il reste là-bas, il ne peut pas tirer. Donc tu t'en vas. Est-ce que moi je gagne quelque chose en faisant ça Non. On recommence. Est-ce que je gagne quelque chose en passant en dessus En dessous Oui. Parce que toi quand tu cours, vas-y cours en dessous, cours, fais-moi un écran. Fais-moi un écran. Ok Peut-être qu'avant de jouer le pick and roll, je peux mettre mon joueur ici sur le tir. Attention. On recommence. <coughs> Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai une dernière attaque à faire. Donc je veux vraiment le dernier tir. Je ne veux pas prendre un tir en donnant le rebond. Coup. Allez, cours. Là-bas, il prend. Posez, posez des situations où à un moment donné, vous allez avoir un retard défensif. Alors qu'est-ce qui va se passer là dessus Reprends. Reprends. Ah, bien coupé. Moi je suis venu là, j'ai posé un écran. Toi t'es parti à l'écran. Switch, prends. Ah. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le petit drôle là Les petits petits. Ils vont switcher. Donc moi je vais l'amener là. Ok Si le grand il reste sur moi, rib, roule, stop. Petit, switch. Qu'est-ce qui va vous permettre d'annuler l'aide de l'intérieur Défensivement, si je ne veux pas que l'intérieur aide, il faut que je le fasse bouger. Si moi-même je suis statique, il va avoir la faculté à pouvoir trouver l'espace. On commence. Écran, switch, j'en mets l'intérieur au large, donc je suis là-bas, stop. Là, il y a petit, petit en défense, donc il switch. Si lui il reste là, on est mort. Parce que son défenseur il va être là. Donc au moment, reprend. Au moment où il y a la situation de la pose d'écran, je fais ça. Là. Et dans cette situation, si lui il suit, ils sont morts. Si lui, il va dans l'aide. Je reçois la balle. Si je ne peux pas tirer, je fais quoi 
J'agresse. J'agresse. Si je suis pas capable d'agresser là-bas, on commence. Et bon. Là. Ok. Là. Je fais drill. Ma main. Ma main. Et j'ouvre peut-être la possibilité à celui-ci de créer un espace. Et si je peux pas. Voilà, sur ça, passe, écran. Et là, je fais un Maintenant, dans la situation où ils ont switché, on reprend la situation complète. Voilà, je fais écran, tu montes, tu montes avec lui. Voilà, on est dans la situation où il est au large. Et vous, vous avez envie. Évolution maintenant, pour la balle. 